Hi friends, welcome to Dorana Academy. Number one key individual like, what are the things that we are going group on. Enna sir, pusha on the group on the things that we are going to talk about. So, today we are going to team based study. Today, there are ninety percent of people on the things. Today, 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 group four, group two. Punca ayat apa ni na group pun. So ini moon exam dah ikut tengah jadi kanga. Anak pati na tin bis le itu mati le. Kita tete iru bodik meh perte. Bagi le ane teru gelan tu pati na tin bis nalar terangga. Anak amela ni teringat de. Ini moon bagi ane teru dah. So ini moon pati na urus le pati na ini hari apa ni nalar. Pati na ada awam le qualification ke ane ane exam miring kan detia awam teriak nalar. Padi peru ane ini mula saya dah merkana. Ada pati na teru le ama awam kuit beru le eratila. Awam le kundan le eratila ane poti poti de bete de. Teru le ada peru muti muti de. Helar mande Group for a group to a itu mata pelajaran sendiri ni orang. Anak, awal kau kundan exam mande, nado nado lembut dia erik. Sering lah, deh corporate exam lawan pati nado orang exam orang. Adanya mari ande jagaan film muncung lembut dia taniya orang exam. Kami motor vehicle lah, tu guna nado dikmu orang muncung lembut orang exam erik. Adanya mari pati nado BSc ande MSc matto muncung lembut dia. MSc ande deh biochemistry, microbiology, awal muncung lembut dia taniya exam. Adanya chemistry, adanya Junior Chemistry sotu orang exam. So paling orang yang ane exam mande, paten awang orang department itu matu meh erik. Selain B kau muncul orang nana selebus orang nene exam tanya erik. Adanya mari, ande M Phil muncul orang matta atar mana kuriye orang sel exam erik. Selain lah, so ada meh Science sotu orang exam, ande research mana kuriye itu, ane meh orang pati na exam sari erik. So adala mana nama kita meh kanak teri teri. Nama teri jila only guru four, guru two, adi berci mah guru pun. So ini tiga macam meh dah nama orang mari dekum. So nama ini video yang apa korang mande, ini kapan terus ya? Yang mana guru pun, ada team bis le, yang mana Nah bagi anak exam ada ke, sila ada pertanda detail full lah pada program. So nama itu anda lama pra prosedur beri pada anak lakukan. Ia itu anda pun nama teriada anda setiap pergi pada pada. So yang mana exam ada ke, semua type nama bagaimana. Salah satu first type mana deh group pun exam. So ini kita nama individu lama full anak pada mana group pun exam mana yang mana, adi yang mana pergi ceruk nom, yang mana tagi ceruk nom, yang mana masih suri kum, ini dah nama group pun exam ini dah. Yang mana mana ini dalam, adi pun pertanda adi guna mana. Prosedur yang mana, exam pattern yang mana, orang ini orang sama dengan orang. Ini pada ni, semua video mana, main video ni, full lah pakai barang. So video ni, mula mula pahang ni, yang ni betul skip pun ada, yang skip pun na, orang ni dah mesti detail makan tu bokong, teriak pun belum. Ini nala, orang ni kuna ni exam ni, ni le, naru itu mana, wipe pun, nari erkek. Orang ni le, orang ni kuna ni exam ni, biar orang ni beri teri ni, sering la. Anda lekang nama tiada kerja, ada kerja tu, so video ni, mula mula pahang ni, sering la. So nama first yang apa kerana, kalbi tau ni, sering la. Kalbi tau ni, yang lain tu, mukti mana macam ni, education. So ini education ni boleh, ini dah group pun aku mula kalbi tau ni. Jadi, yang mana, ramah perwisalan yang kita, ini dah udah degree. Selain, yang dah degree orang ada kelam, ini dah degree ada kelam, ini dah ada kuda, ada pelan kerja tu. Ya, yang mana itu mana orang degree, yang dah orang degree ada kelam. Selain, Tamil yang pergi kelam, English yang pergi kelam, selain Tamil orang pergi pelajaran macam ni, orang degree nama kandiya orang pergi kelam. Ada tu visi mana pun pati, na, adu bandi. Indah visi orang yang teri nyu majora people orang tu pati indah visi teri nyu rikom inor visi orang teri amar kom. Yang mana, saya orang tu regular la pergi cerita, na orang tu elijah bla, saya orang tu karas la pergi cerita, na orang tu elijah bla, saya orang tu doubt rikom. Saya la, anak karas la pergi cerita, seri regular la pergi cerita, seri aras angkir gitu, yang mana pelik itu nih pergi cerita, yang dah tu orang tu kira kira orang tu, saada tu ada, ada tan di yang mana tu mana special course, itu meh kerja. Saya la, ada first visi nala teri nyu group orang ni ke tak ada yang mana kalbi tak kudi. Yadar itu satu pelajaran yang kita pelajari sendal le, boleh tu. Selain itu, first session mulai jadi. Rendah itu nama mana pelajaran? Bayi itu orang boleh. So, ye jiran session itu ramah mukim. Yana, usul pelajari pelajari bayi saya itu kom. Selain itu, awam itu pati na, ur exam kan, nalla bill prepare itu pati na, exam mandu mana boleh apply pun, apply pun na, ye jibara itu sulit kata orang. Selain itu, yana, nama yende exam pelajari orang boleh, adu mera adu guna na tagudi nama petir kuman sulit orang pelajari. Nama tagudi, ialah exam nama pelajari itu nala, adu binna, adu nala yende itu mana pelajaran orang ini, ye pime orang. Selain itu, adu nala, nama yende exam pelajari orang, ini kita orang tagudi, adu nala, anda tagudi nama kiri kan sulit pati pun pelajari, adu pelajari sada orang ini nikmat kaya guru kom. Selain itu, ane kanda Kanda pergi terus. Kanda ada pergi. Nada mana, umur lo kunda ada jadi nampak tu, anda lain la pergi na kandi pan nih ke sukses perlahan. So ibu bapa nampak bodi, ia jelasisan. So ia jelasis pati na, inda exam bodi teri ko minimum ia jelimit pati na, yllar kme general anan seri, MBC ya, OC ya, BC ya, yllar kme minimum ia jero tu nih complete ayam. Sering la, yllar kme nade jero tu ria jadi complete ayam na bodum. Sering la. Adik beri cerita macam mana tu orang general kerja na, OC kerja ni selangkut na, awam lek ke adik beri cerita ni orang na, iru beti orang biasa, selain iru beti orang biasa dah, awam lek adik beri cerita biasa, sorry, macam cerita mukti ni orang biasa, mukti ni orang biasa orang ini orang mungkin, adik apa orang anda exam na apply pun orang na, 
குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது ஆனால் அது வந்து அதர் கேட்டகிரின்னு சொல்லக்கூடிய எம்பிசி பிசி எஸ்சி எஸ்டி பிசிஎம் எல்லாருமே அந்த கேட்டகிரியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே முப்பத்தேழு வயசு வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் சரி முப்பத்தேழு வயசு அது அது மாதிரி வந்து முப்பத்தி அஞ்சு இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜியோ போட்டாங்க திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பார்த்தா அந்த ஜியோ போட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேட்டகரி இருக்கிறவங்க மட்டும் ரெண்டு வயசு நம்ம கூட்டி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஏழை இப்போ தான் மாற்றினாங்க இது பல்வேறு வகையான எதிர்பார்ப்போட நிறைவேற்ற ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணி வைப்பாங்க ஏஜ் இல்லாததுனால அவங்களால முடியாமல் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் இது வந்து அவங்களுக்கு நான் ஒரு வா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல வந்துட்டேன் ஸோ இந்த பட்டப்படி முடிச்சிருக்காங்களே இப்போ லாஸ்ட் இயர் முடிச்சவங்க வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் படிக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் தான் ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை அவங்களுக்கு இருபத்தொரு வயசு கம்ப்ளீட் ஆயிருந்து அவங்க லாஸ்ட் இயர் படித்தாங்கன்னா அவங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் மெயின் எக்ஸாம் வரத்துக்குள்ள அவங்க வந்து அந்த எக்ஸாம் முடிச்சு அதை வேணா மார்க் ஷீட்டை வாங்கி வச்சிருக்கோம் புரிதல நான் சொல்லுது என்னன்னா பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் அவங்க எலிஜிபிள் ஆனால் மெயின் எக்ஸாம் நடத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஆறு மாதம் இடைவெளிக்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த டிகிரி செமஸ்டர் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அவங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் அவங்க கையில் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க மெயின் எக்ஸாம் எலிஜிபிள் அப்போ எலி அவங்க சப்போஸ் அவங்க மெயின் எக்ஸாம் எலிஜிபிள் ஆயிட்டாலும் ஆனால் சர்டிஃபிகேட் இல்லைனா அவங்கள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுச்சிங்க நம்ம கடைசியர் படிக்கிறவங்களும் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எழுதலாம் என்ன எக்ஸாம் மட்டும் பிலிம்ஸை மட்டும் எழுத முடியும் சரிங்களா அந்த ஒரு தகவல் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பதவிகள் ஸோ என்னென்ன பதவிகள் இருக்கு இப்போ நம்ம பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் எல்லாருக்கும் அதிகாரிக்கும் <coughs> இவங்க வந்து இவங்களுக்கு அடுத்த நிலையில் அதிக பதவி கொண்டவங்க பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்பினு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டிஎஸ்பியை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக அழைப்பாங்க அதாவது நம்ம சிட்டி லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம சென்னை அந்த மாதிரி மாநகராட்சியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஸ்பி என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஏஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க அசிஸ்டன்ட் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் சரி அந்த டிஎஸ்பின்ற ஏஎஸ்பின்னு சொல்லிட்டு அழைப்பாங்க சரி அது வந்து அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போது டிஆர் டிஆர் என்னன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டார் மாவட்ட பதிவாளம் சொல்லக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த பதிவு துறையில மிகப்பெரிய பதிவு தான் இந்த டிஆர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஓ டிஓனா என்னன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் இன் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ ஃபயர்னா வந்து இந்த ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் தெரியல ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் மிகப்பெரிய பார்த்தா அந்த டிஓன்னு சொல்லக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் பதவி அடுத்து நான் பார்த்து டிஓ டிஓனா என்னென்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி சொல்ல பார்த்தா அந்த டிஓ சிஓ டிஓ நம்ம கேள்வி பண்ணுவோம் அதில் டிஓன்ற போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் ஒன்றை தான் எடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதுவும் பார்த்தா மிகப்பெரிய ஒரு பதவியான பதவி ஸோ இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ் நம்ம தான் இவங்களில் நிறைய ஒர்க் இருக்கும் அதே பார்த்தா அடுத்தடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் வந்து அசிஸ்டன்ட் கமர்ஷியல் டாக்ஸ் ஆஃபீஸர் ஸோ அசி வணிக வரித்துறையில் மிகப்பெரிய பதினொன்று பார்த்தா இந்த அசிஸ்டன்ட் கமர்ஷியல் டாக்ஸ் ஆஃபீஸர் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட் மூலமாக தான் எடுக்கிறாங்க அடுத்த நான் பார்க்க பார்த்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சரி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு இந்த ஊரக வளர்ச்சி துறையில் மிகப்பெரிய பதினா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது என்னது டெப்பூட்டி ரிஜிஸ்டர் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி சரிங்களா அதே மாதிரி தான் அதாவது உதவி பதிவாளர் எண் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அந்த கூட்டு துறை சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த துறையில் மிகப்பெரிய பதிவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெப்பூட்டி ரிஜிஸ்டர் இன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டின்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் வந்து எட்டு வகையான பதவிகள் எங்கே இருக்கு இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ல இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப் பெனிஃபிட் இருக்கு பெனிஃபிட்னா சிறப்பு தன்மைகள் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்பியும் இந்த டிஓன்னு சொல்கிற ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதாவது சீருடை பணியாளர் அதாவது யூனிஃபார்ம்டு ஃபோர்ஸ் யார் தான் இதில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் யூனிஃபார்ம் போட்டிருப்பாங்க மீதி ஆறு பேருக்கும் அந்
இவங்க ஃபர்ஸ்ட் பதவி எங்கே இருக்குன்னா ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் போகணும் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் ஆர்டிஓ சொல்லக்கூடிய ரெவென்யூ டிவிஷனல் ஆஃபீஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்டிஓ பதவி ஒரு கோட்டா ஆட்சி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட்டம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு இருந்து அதுக்கு மேற்பட்ட வட்டங்கள் சேர்ந்தது தான் கோட்டம் சொல்லுவாங்க ஒரு கோட்டத்துக்கு இவர் தலைமை தாங்க சரிங்களா ஒரு மூணு நாலு கோட்டம் சேர்ந்தது தான் மாவட்டம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுமாரி தான் ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு மூணு நாலு டிசி இருப்பாங்க அவர் தான் மேலே கலெக்டர் இருப்பாங்க சரிங்களா அதான் வந்து அது அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒர்த்தபிளான போஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசின்னு சொல்லக்கூடிய டெப்டி கலெக்டர் சரிங்களா அப்போ நம்ம டெப்டி கலெக்டர் வந்து கலெக்டர் வந்து எவ்வளோ வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசிலேருந்து நம்ம ஐஏஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கலெக்டர் ஸோ அந்த பதவிக்கு நம்ம போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தா எட்டு வருஷத்துலேயே ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ எட்டு வருஷம் பார்த்தா ஒன்பது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆயிருக்காங்க ஆனால் இப்போ என்ன இருக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் சரிங்களா அந்த விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதுவும் நமக்கு தேவையான விஷயம் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் டிஆர்எம் அது இதுக்கப்புறம் சொல்ல எதுவும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா இந்த எட்டு பதவியிலே இரண்டு பதவிகள் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவோம் அவங்க வந்து கலெக்ட் ஆகுதுக்குண்ணா பவர் இருக்கு வேற யாருமே கலெக்ட் ஆக முடியாது இந்த எட்டு போஸ்ட்லேயே ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அந்த கலெக்ட் ஆகுதுக்குண்ணா எலிஜிபிள் இருக்கு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி சொல்லக்கூடிய டெப்டி கலெக்டர் அனுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சொல்ல பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பதிலேருந்து சரிங்களா இந்த பதிலேருந்து வாங்கணும் இந்த இந்த ஐஏஎஸ் பதிவு வாங்கிக்கிறாங்க அதே மாதிரி டிசிலேருந்து ஐஏஎஸ் போவாங்க ஸோ டிசிலேருந்து கரெக்டானதான் பார்த்தீங்கன்னா சகாயம் ஐஏஎஸ் இருக்கிறது பார்த்திங்களா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி கலெக்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாருனா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒன்பது வருஷம் ஒன்பது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கலெக்டர் மாறாங்க அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி பஞ்சாயத்து டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அவங்களுடைய சர்வீஸ் பார்த்தோன்னா வேறு லெவலில் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பஞ்சாயத்து டெவலப்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கலெக்டர் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க சரி ரெக்கமெண்ட் இதுமாதிரி வந்து இவருடைய சேவை எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது இவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டோட்டலி குட் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆகணும் நம்ம பரிந்துரை வழங்கலாம் சொல்லிட்டு வழங்குவாங்க அதை ரெண்டு பேர் தான் என்ன பண்ணாங்க இவர் வந்து கலெக்டராக மாற்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸோ இந்த ரெண்டு பதவி மட்டும் தானே இருக்குது அவங்களுக்கு கலெக்டர் ஆகிறதுக்கு உண்டான பவர் இருக்கு சரிங்களா அந்த விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலில் என்னன்னா சம்பளம் ஸோ இதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நம்ம ஓடி ஆடி ஒழுது வேலை செய்ய தானே காரணம் இந்த சம்பளத்துக்காக தான் நம்ம வேலை செய்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டன் சோன் இதுதான் சம்பளம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம டாப் மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம் அந்த பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து சம்பளம் அதிகமாக வரும் ஸோ இதில் சம்பளம் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதாயிரம் வரும் சார் எண்ப எழுபத்தி எட்டுலேருந்து எண்பதாயிரம் கம் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆஃபீஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல் லெவல்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி கிரேட் பேன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆஃபீஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் இருபத்தி ரெண்டு சொல்லக்கூடிய அந்த கிரேட் பேல் தான் சம்பளம் வழங்குவாங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த டிசிக்கு மட்டும் சம்பளம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா மற்ற போஸ்ட்டை விட மற்ற இந்த எட்டு போஸ்ட்டில் முதல் சொல்லக்கூடிய அந்த டிசி போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வரும் சார்களும் ஒரு மாதத்திற்கு எண்பதாயிரம் ரூபாய் அவங்க சம்பளம் வாங்க மீதி இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இல்லை ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் கம்மி வாங்குவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி ஆறாயிரம் அல்லது எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் அப்ராக்சிமேட்லாம் அவங்க வாங்குவாங்க சரிங்களா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவட சம்பளம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எக்ஸாம் பேட்டர் ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர் இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஏன்னா வந்து மற்ற எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு பொறுமைன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் ஆகும் அது மூலம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரெண்டு குரூப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஒன் எக்ஸாம் முடிவு தீ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துலேருந்து மூணு வருஷம் கிட்ட ஆகிடும் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு பொறுமை காத்தா அந்த காலத்தில் போனாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லை நமக்கு இப்படி ஒன் இயரில் வந்து அதுக்கு உண்டான ரிசல்ட்டை வந்து சொல்லிடுறாங்க இது வந்து பார்த்தா டீம் மிஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்காங்க நம்
மதிப்பெண்கள் இது வழங்கப்படும் சரிங்களா இந்த முந்நூறு மதிப்பெண் தான் நூத்தி எழுபத்தஞ்சு பிளஸ் இருபத்தஞ்சு சொல்லிட்டு பிரிச்சு போடுறாங்க சரி அது விஷயம் அதே மாதிரி இந்த முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் தேர்வு டைம் பாத்தீங்கன்னா மூன்று மணி நேரம் சரிங்களா தேர்வு நேரம் வந்து காலைல வந்து பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஈவினிங் மதியம் வந்து ஒரு மணிக்கு எல்லாம் முடிச்சிருவாங்க மூணு மணி நேரம் தேர்வுகள் நடைபெறும் ஸோ வந்து இந்த தேர்வு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்குறி வகையில் அதாவது என்னன்னா இந்த ஆப்ஷன் பேஸ்டர் மெத்தட் அப்ஜெக்டிவ் டைம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் ஒரு கேள்வி நான்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ பிரச்சனை இல்லை நம்ம எப்படி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அட்டன் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் சரிங்களா இந்த இதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ வந்து நம்ம குரூப் டூ குரூப் டூ குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபது நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு தான் மாத்துவாங்க இதில் அப்படி எடுக்கும் மாதம் நம்ம கேட்போம் அதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு எஃபோர்ட் போட தேவையில்ல போன வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா நூற்றி இருபது தான் இருந்துச்சு சரிங்களா நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது எடுத்தாலே போதும் நம்ம வந்து ஒரு சேஃபஸ்ட் ஜோன் தான் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே ஜிகேன்றதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நம்ம குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் அதிகமான மார்க் எடுத்துக்கு என்ன காரணம் அதில் தமிழ் இருந்துச்சு நம்ம தமிழ் என்ன பண்ணுவோம்னா நூறு கேள்விக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு கேள்வி கிட்ட போடுவோம் ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை இதெல்லாம் இருக்கும் நமக்கு ஃபுல்லாகவே ஜிகேன்றதுனால கொஞ்சம் டஃபாக இருக்கிறதுனால நம்ம மேக்ஸிமம் இதில் நூற்றி முப்பது மார்க் எடுத்தாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து வேலை வாங்கிக்கலாம் அதில் இப்போ என்ன சொல்லிக்கானா நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து மேக்ஸ் நல்லா தர பண்ணிங்கன்னா அதில் ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம் அது எது இதில் வந்து படிக்கும்போது <laughs> படிச்சீங்க <laughs> 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 படிக்க <laughs> தேவை <laughs> 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 இந்த குறிப்பிட்ட டாபிக் மட்டும் நல்லா படிச்சாலே போதும் நீங்க அந்த நூத்தி முப்பதுன்றத ஈஸியா எடுத்துடலாம் சரிங்களா சோ நம்ம நூத்தி எப்போ எடுத்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் கிராஸ் பண்ணிடும் சரிங்களா அப்படின்னும் போது சார் எப்படி சார் வந்து நம்மளை வந்து மெயின் எக்ஸாம்ல இருந்து பிலிம்ஸ்ல இருந்து மெயின்ஸ் எடுப்பாங்க அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன் இஸ் டு பிப்டின் ரேஷியோ தான் பாத்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம்க்கு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா ஒரு போஸ்ட்டுக்கு ஐம்பது பேர் எடுப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நூறு போஸ்ட் வச்சுக்கலாம் நூறு போஸ்ட் நம்ம போது எவ்வளவு பேர் எடுப்பாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பேர் எடுப்பாங்க எதுக்கு மெயின் எக்ஸாமுக்கு ஒரு லட்சம் பேர் வந்து பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறாங்கன்னா அதுல எவ்வளவு பேர் வந்து மெயின் எக்ஸாம் எழுதுவாங்கன்னா ஐயாயிரம் பேர் ஏன்னா வேக்கண்ட் எவ்வளவு விட்டுருக்காங்க நூறு போஸ்ட் நம்ம போது ஒரு போஸ்ட்டுக்கு ஐம்பது பேர் எடுத்தா அப்ப நூறு போஸ்ட்டுக்கு ஐயாயிரம் பேர் எடுப்பாங்க சரி அப்படின்ற ரேஷியோல ஐயாயிரம் பேர் தான் மெயின் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க அப்ப ஒன் இஸ் டி பிப்டின் ரேஷியோல தான் பிலிம்ஸ் வந்து மெயினுக்கு எடுப்பாங்க சரி ஓகே சார் மெயினுக்கு நம்ம வந்துடும் மெயின் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ மெயின் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வகையான பேப்பர் இருக்கும் ஸோ மூன்று வகையான தாள் இருக்கும் இதில் இந்த மூன்று பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பது சப்ஜெக்டை வந்து உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பது மார்க் சரிங்களா அப்படின்னும் போது மூணு பேப்பருக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க் வந்து வழங்குவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மார்க் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு சப்ஜெக்ட் வைப்பாங்க மொத்தம் ஒன்பது சப்ஜெக்ட்னு சொன்னேன் அதனால் பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் மூணு சப்ஜெக்டாக பிரித்து வைப்பாங்க சரி ஒன்பது <laughs> மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி நவீன வரலாறு பிளஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் சொல்லக்கூடிய சமூக மற்றும் பொருளாதார தொடர்பான பிரச்சனைகள் பிளஸ் மேக்ஸ் அதான் அந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி சொல்லாம் பத்தில அது தொடர்பான கேள்விகள் இருக்கும் இதை எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா மார்க்க இதுக்கு நூறு மார்க் இதுக்கு நூறு மார்க் இதுக்கு ஐம்பது மார்க் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ வரும் டூ ஃபிஃப்டி மார்க் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தா அடுத்த பேப்பர் டூ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ல சயின்ஸ் ஒரு பாட்டு ஆனால் அந்த சயின்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னா சொல்லி படிக்கணும்னா அதை பற்றி சொல்லியிருக
இங்க இருக்க சயின்ஸுக்கும் இங்க கேட்கக்கூடிய சயின்ஸுக்கும் டிஃபரா இருக்கும் இது வந்து பார்த்தா அட்வான்ஸ் சயின்ஸ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் சார் இப்ப வந்து கண்டுபிடிச்ச மிஷினை பத்தி எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது அட்வான்ஸ் போது அதுக்கு இதுக்கு செட் ஆகிறதுனால நீங்க அதை படிக்கிறத விட மற்ற சப்ஜெக்ட்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் அதான் வந்து சயின்ஸ் வந்து நான் மெயின் எக்ஸ் பிலிம்ஸ்ல வந்து படிக்கணுன்ற விஷயத்த நான் சொல்லிக்க மாட்டேன் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது அரசியல் அமைப்பு இந்தியன் பாலிட்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் தொடர்பான தகவல்கள் இது எப்படி ஸ்பிட் பண்ணுவாங்கன்னா இது நூறு மார்க் இதுக்கு நூறு மார்க் இதுக்கு ஐம்பது மார்க் மொத்தம் டூ ஃபிஃப்டி மார்க் அடுத்து பேப்பர் த்ரீ தாள் மூணுனா எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் இருக்கும் புவியில் இருக்கும் பேரிடர் மேலாண்மை டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு பேரிடர் ஏற்படுதுன்னா அது எப்படி தற்காத்து கொள்ளணும் ஒவ்வொரு அரச ஒழியும் தெரிஞ்சுனால இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக எல்லாமே கேட்பாங்க சரி அப்படின்னும் போது இதை எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் நூறு ஜாகிரபி நூறு இந்த ஐம்பது ஸோ அப்படின்னும் போது இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ இப்படி தான் வந்து கொஸ்டினை வந்து சப்ஜெக்ட் கேட்டால் மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க மொத்தமாக வந்து இரநூத்தி ஐம்பது கேள்வி இடம்பெறும் ஸோ இந்த இரநூத்தி ஐம்பது கேள்வியில் எவ்வளோ மணி நேரம்னா மூணு மணி நேரத்தில் நம்ம முடிக்கணும் சரி இல்லை எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் மூணு நாள் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் திங்கள் செவ்வாய் புதன் அப்படின்ற ஒரு நாட்கள் தான் அந்த ஒர்க்கிங் டேஸில் தான் கண்டிப்பாக வந்து இந்த எக்ஸாம்லாம் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க வீக் எண்டஸ் விட வீக் டேஸில் தான் இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி நம்ம மெயின் எக்ஸாம் பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் போய் எழுதிக்கலாம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தோட தலைமை இடத்துல நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸாம் எடுத்தாங்க ஆனால் மெயின் எக்ஸாம் சென்னையில் மட்டும் தான் நடத்துவாங்க அது நம்ம கூடுதல் தகவல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்த எங்கே நடத்துவாங்க ஒன்லி சென்னையில் மட்டும் தான் நடத்துவாங்க நீங்கள் கன்னியாகுமரி இருந்தாலும் சரி திருநெல்வேலி இருந்தாலும் சரி தருமபுரியில் இருந்தாலும் சரி எங்கே தான் போய் எதுவும் சென்னையில் போய் தான் நம்ம எழுதணும் அதுதான் நம்மளுடைய தலை எழுத்து அப்படின்னும் போது சென்னையில் தான் மெயின் எக்ஸாம் மட்டும் மெயின் எக்ஸாம் மெயினான பிளேஸ் மட்டும் தான் இருந்தாங்க அது எங்கே சென்னையில் அது நான் போச்சுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சார் ஓகே சார் இப்போ என்னன்னா எவ்வளோ மெயின் எக்ஸாம் எத்தனை பேப்பர் தெரிஞ்சு போச்சு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சு போச்சு எவ்வளோ மார்க் தெரிஞ்சு போச்சு சார் அது என்னென்ன மார்க்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அஞ்சு மார்க் எத்தனை இருக்கும் மூணு மார்க் எத்தனை இருக்கும் சீ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஏன்னா பிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பேஸ்டு ஆனால் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் பேஸ்டு வராது இது நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் சார் அப்போ நம்ம கையை தாழ்கா இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து மார்க் போடுவாங்களா அப்படிலாம் நம்ம முக்கியமே இல்லை இங்கே முக்கியமான விஷயம் நம்ம அதாவது நம்ம என்ன விஷயம் சொல்ல வரன்றத திருத்தங்களுக்கு தெரியணும் அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் வேறு எந்த விதமான இதுவும் அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க எங்கே எங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தா நீங்கள் ஒரு விஷயம் எழுதிருக்கீங்கன்னா அது வந்து இதுதான்றது அவங்க தெரிஞ்சாலே போதும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய கையெழுத்து தெளிவாக இருந்தால் போதும் அழகானது முக்கியம் இல்லை அங்கே தெளிவானது தான் முக்கியம் உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் தான் அங்கே தூக்கி கொடுக்கும் சரிங்களா அதுக்காக ஸ்டிக் பண்ணலாம் யூஸ் கிடையாது <laughs> எவ்வளோ பத்து மார்க் கேள்வி பத்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி பத்து கேட்பாங்க ஸோ பை பை நூறு பை பாஞ்சு நூற்றி ஐம்பது ஸோ நூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் நூறுனும் போது இரநூத்தி ஐம்பது கேள்விகள் கவர் ஆகிடும் ஸோ அப்போது டூ மார்க் கிடையாது ஃபைவ் மார்க் கிடையாது எயிட் மார்க் கிடையாது டுவெண்ட்டி மார்க் கிடையாது சரிங்களா ஒன்லி டென் மார்க் அண்ட் ஃபிஃப்டின் மார்க் ரெண்டு தான் நம்ம இது போகிறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா இது வந்து அறுபது பக்கங்கள் அறுபது பேஜஸ் கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா எவ்வளோ அறுபது பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ எப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொஸ்டின் இருக்கும் இங்கே கீழே பார்த்தோன்னா ஆன்சர் எழுதுக்கூட கேப் விட்டுருப்பாங்க அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்குங்களா இந்த இடத்துல பார்த்தா கொஸ்டின் எழுதிருப்பாங்க அவங்களே எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே அதுக்குண்டான பேஜ் அதாவது என்ன சொல்கிறேன் அந்த நம்பர்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா நம்பர்ஸ்னால் அந்த வரிசை கொடுத்துருப்பாங்க கோடு போட்டே இருக்கும் சரிங்களா கோடு போட்டது தான் நம்ம இது போகிறோம் அடுத்து பார்த்தா இரண்டாவதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த கேப்புக்கள் தான் நம்மளுடைய வித்தையை நம்ம காட்டணும் அதுக்கு வெளியே போய் காட்டக்கூடாது சரிங்களா அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஸோ நம்ம மார்க் பார்த்தாச்சு அந்த மார்க் எப்படி ஸ்பிட் பண்ணாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம் ஸோ இந்த மெயின் எக்ஸாம் மார்க் மட்டும் தான் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இந்த பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் மார்க் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க இது நம்ம கூடுதல் தகவல் ஸோ மெயின் எக்ஸாம் பிலிம்ஸ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு மட்டும் தான் அந்த ஒன் எஸ்டி ஃபிஃப்டிலேருந்து நம்மளுக்கு உள்ள தடவை தான் மெயின் எக்ஸாம் உள்ளே வரதுக்கு மட்டும் தான் இந்த எக்ஸாம் உதவும் அதுக்கப்புறம் எலிஜிபிள் ம
புரியுதா நீங்க ஃபுல்லா டர்ன் பண்ணா எழுபத்தஞ்சு சரிங்களா அதே மாதிரி இதை போட்டா நாப்பத்தஞ்சு சார் டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு இருக்கு முப்பது மார்க் சரிங்களா இந்த முப்பது மார்க்கை நீங்க இதுல கஷ்டப்பட்டு எடுத்தீங்கன்னா இதுல ஃபீல் பண்ண தேவையில்ல சரிங்களா அதனால தான் என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த மெயின் எக்ஸாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீக் பீக் ஜோன் சொல்லலாம் பீக் ஜோன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இடம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய எஃபோர்ட் போகிறோமோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த எக்ஸாமுக்கு நம்மளை சுலபமாக்கும் அடுத்த சொல்ல கூட இந்த நேர்முக தேர்வில் நம்மளை சுலபமாக்கும் ஸோ வந்து மார்க் கடைசியில் எப்படி கட் ஆஃப் போடுவாங்கன்னா நம்ம இந்த மெயின் எக்ஸாம் எடுத்தக்கூடிய எழுநூற்றி ஐம்பதுக்கு எவ்வளோ மார்க் எடுத்தோமோ ப்ளஸ் இந்த நூறு மார்க் இது சேர்த்து எட்நூத்தி ஐம்பதுக்கு நம்ம எவ்வளோ எடுத்தோம் அதை வச்சா நம்மளுக்கு மார்க் போடுவாங்க இந்த எட்நூத்தி ஐம்பதுக்கு நீங்க எவ்வளவு மார்க் சொல்லிட்டு அதை வந்து கம்மிட் வைஸ் போட்டு தான் நம்மளை செலக்ஷன்ல தேர்ந்தெடுப்பாங்க சரிங்களா இதுல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமா ஹையஸ்ட் மார்க் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுநூறு தான் வரும் ஆறுநூறு பெரிய விஷயம் தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ல இரநூத்தி ஐம்பது அந்த இரநூத்தி ஐம்பது மார்க்ல நம்ம நூத்தி ஐம்பது மேல இடத்துல பெரிய விஷயம் சரிங்களா அது வந்து ஒரு இமாலய சாதனை தான் இந்த ஆறுநூறு மேல தாண்டத்துல அந்த டோட்டலா வந்து நம்ம எட்நூத்தி ஐம்பது மார்க் ஆறுநூத்தி ஐம்பது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இருக்கும் செகண்ட் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூத்தி சில வந்துடும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் தான் கொஞ்சம் டாப்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐநூறுக்குள்ளே வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அதனால ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம் சொல்ல முடியாது நம்மளுடைய படிப்பை பொறுத்து தான் எல்லாமே கஷ்டம் ஈஸியாக எடுத்து என்னென்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னுடைய எஃபோர்ட்டை போட்டு நான் வந்து இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் என்னென்ற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எதனா ஒரு தகவல் விட்டுருன்னா அதை பற்றி கீழே வந்து கமெண்டில் கேளுங்க அதையும் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் அதே மாதிரி இந்த விஷயம் பிடிச்சிருந்தா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி எதனா கூடுதல் தகவல் வேணாலும் சொல்லுங்கள் அதை பற்றி நம்ம கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்னா குரூப் ஒன் தரவு போனால் ஃபுல் டீட்டெயிலை வந்து நம்ம இதில் பார்த்தோம் அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா குரூப் டூ பற்றின வீடியோவை நம்ம அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவரை உங்களுக்கு அருப்ப